C'est un des grands mythes de l'alimentation. Celui de dire... Mange tes épinards, tu vas être fort, c'est plein de fer. Question d'apporter de l'eau au moulin à ce mythe, une figure bien connue des dessins animés est venue renforcer cette idée et j'ai nommé... Popeye. Pour ceux et celles qui auraient manqué ce pan de la culture populaire, je vous résume rapidement la chose. Le dessinateur E.C. Seeger, pense-t-on, attribue la force dont Popeye a besoin pour sauver sa bien-aimée Olive, des griffes de l'infâme Bluto, à la forte teneur en fer des épinards qu'il mangeait avec appétit. Comme ça. Les épinards forts en fer. L'idée est un mythe. Et Seeger n'a jamais prétendu que Popeye puisait sa force dans le fer des épinards. Nope! Si vous cherchez les internets, vous allez rapidement tomber sur une histoire assez bizarre. Celle voulant que cette idée, celle de la teneur en fer des épinards, viendrait d'un chercheur qui, au 19e siècle, travaillait sur chaque aliment et qui aurait imprimé une virgule au mauvais endroit et qui aurait ainsi fait des épinards un aliment ultra puissant en fer. Ce dernier aurait inscrit 35 grammes de fer pour les épinards au lieu de 3,5 grammes. C'est pas une petite erreur, mais attendez un peu avant de raconter cette histoire-là. Pourquoi? Eh bien, ça aussi, c'est un mythe. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, le mythe du fer dans les épinards et le mythe de l'histoire du pourquoi de cette supposée erreur. C'est clair? Ben, regardez bien. Nous sommes en 1870. Un chimiste allemand du nom de Erich von Wolf réalise une recherche sur les bienfaits nutritionnels des épinards. On raconte que le pauvre von Wolf, alors qu'il s'attelait à retranscrire le fruit de ses recherches, aurait malencontreusement placé la décimale de la teneur en fer au mauvais endroit. Pour le dire plus clairement, au lieu de 3,5 grammes, ce dernier aurait inscrit 35 grammes, soit 10 fois supérieur à la teneur réelle, faisant des épinards un super aliment riche en fer. Quelques années plus tard, le dessinateur Elsie Chrysler Seeger crée son fameux personnage de Popeye en 1929. Sa popularité est telle qu'en 1934, on l'adapte en dessin animé. On raconte que Seeger, influencé par l'erreur de Von Wolf, aurait fait des épinards un super aliment donnant à son Popeye une force capable de réaliser tous ses désirs. Plus fort encore, on raconte qu'avec la popularité de Popeye, les ventes d'épinards auraient augmenté de plus de 30 au cours des années 1930 aux États-Unis. Une marque, Allen's Vegetables, fondée en 1919, utilise d'ailleurs toujours le personnage de Popeye pour vendre ses épinards en conserve. Attendez avant de vous exciter le poil des jambes. Ça aussi, c'est hautement contestable. Je vous explique pourquoi d'ici peu. Suspense pédagogique! En 1937, Crystal City, au Texas, prétendue capitale des épinards des États-Unis, va même jusqu'à ériger une statue en l'honneur du marin. De manière bien ironique, c'est en cette même année de 1937 qu'on procède à la vérification des chiffres de la teneur en fer des épinards et on rectifie la situation. Mais le mal est déjà fait, dit-on. Accrochez-vous là parce que ça va se compliquer un peu. Nous rentrons dans le royaume de l'à peu près des on-dit et des « j'ai déjà entendu ça, donc ça doit être vrai ». L'erreur de la virgule commence à se répandre et bien vite, on sait que les épinards ne contiennent pas autant de fer que ce qu'on affirme. Mais les ventes et la popularité du joyeux marin ne faiblissent pas. 
En 1972, le professeur Arnold E. Bender, lors de sa conférence inaugurale au Queen's Elizabeth College de l'Université de Londres, évoque la fameuse histoire de Von Wolf et la virgule mal placée, rappelant aussi comment une analyse ultérieure en 1937, réalisée par le professeur Chopin, avait révélé que les épinards ne contenaient pas plus de fer que tout autre légume à feuilles. Rappelons quand même que Bender a à son actif plus de 150 publications de recherche, dont le très célèbre livre « Health and Oaks – The Truth About Health and Food and Diets », considéré par plusieurs comme un classique. La renommée des épinards semble avoir été basée sur un point décimal mal placé, conclut Bender sans pour autant apporter de preuves à son affirmation. En 1981, Terence John Amblin, consultant en hématologie à l'Hôpital Royal Victoria, évoque la fameuse virgule déplacée dans un article qui paraît dans le British Medical Journal. Il y raconte comment, dans les années 1930, des chercheurs auraient découvert une faute de frappe. Ironiquement, le but de l'article de Amblin était de savoir comment, et je cite, « les fraudes, les canulars, les faux et les erreurs largement vulgarisées traversent l'histoire de la science et de la médecine ». Je dis ironiquement parce que cette histoire-là, ben, c'est pas vrai. Mais ajoutons encore des documents au dossier avant de se faire une tête. Amblin expliquait lui aussi que le lien entre la force surhumaine de Popeye et les épinards était dû à une erreur de virgule décimale et comment, en raison de cette erreur, Popeye avait à lui seul augmenté la consommation d'épinards de plus de 30 aux États-Unis. En ce qui concerne l'apport en fer, Amblin conclut que Popeye aurait mieux fait de mâcher les boîtes dans lesquelles se trouvaient les épinards. Ouch! Hey, ça, ça doit faire mal, manger des boîtes de conserve. Et là, attention! Coup de théâtre! En 2010, Mike Sutton, professeur de criminologie à l'Université de Nottingham Trent, publie un article qui a pour titre, et je cite, « Épinards, fer et Popeye, les leçons ironiques de la biochimie et de l'histoire sur l'importance d'une alimentation saine, d'un scepticisme sain et de citations adéquates. » Le programme est dans le titre, comme on dit dans le métier. Que montre Sutton dans cet article? Eh bien, qu'il n'y a jamais eu d'erreur de virgule décimale, que Popeye n'était pas responsable d'une augmentation spectaculaire des ventes d'épinards et surtout que E.C. Seeger n'a jamais prétendu que la force de Popeye était due au fer dans les épinards. Ouch, ouch et re-ouch. Maintenant, la démonstration. Popeye n'a jamais mangé d'épinards pour le faire, affirmait son créateur E.C. Seeger, mais plutôt parce que la source de la force de son super-héros était dans la teneur en vitamine A des épinards. Dans un numéro de 1932, on peut lire dans la bande dessinée une explication très claire. Spinach is full of vitamin A, and that's what makes human strong and healthy. Pour le reste, comment Sutton a fait? Ben, il a fait ce que tous les bons scientifiques devraient faire. Il est allé vérifier à la source. Il n'y avait pas eu d'erreur de virgule décimale. Rien. Nada. Ben alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les chimistes allemands de la fin du 19e siècle auraient peut-être commis des erreurs. Il aurait pu y avoir des contaminations d'échantillons par du fer provenant du matériel du laboratoire. Et il y avait également une confusion quant à savoir si le fer qu'ils ont trouvé se référait au fer dans les épinards frais ou dans la variété séchée. Une tasse d'épinards séchés aurait beaucoup plus de fer étant donné que les épinards frais ont une teneur élevée en eau. Pourtant, rien de tout cela n'avait un lien avec une erreur de virgule placée au mauvais endroit. En fait, Sutton réalise que l'histoire de la virgule aurait été inventée par Arnold Bender en 1972 et que ce mythe aurait été repris en 1981 par Amblin. Pour ce qui est de l'augmentation des ventes d'épinards en 1936, car cette année-là, il y a eu une augmentation, Sutton affirme qu'il existe de nombreuses causes possibles. En 1936, le film Popeye the Sailor meets Simbad the Sailor sort sur les écrans. Ça pourrait être une raison de la hausse des ventes d'épinards. En 1936, c'est aussi le New Deal du président Roosevelt qui contenait la loi sur la conservation des sols, décourageant les pratiques agricoles de l'érosion des sols, telles que la culture du blé 
du riz ou de l'élevage de bétail pour favoriser plutôt des cultures n'érodant pas le sol, comme les épinards. Cela aurait certes pu avoir un certain impact sur la vente d'épinards. Ajoutons aussi qu'en 1936, les États-Unis ont également introduit le Agriculture Adjustment Act pour contrôler l'offre de cette culture de base, à l'exclusion des épinards. Ainsi, on peut inonder le marché d'épinards qui ne sont pas soumis à ce contrôle de l'offre. Cela aurait pu également conduire à une offre plus importante d'épinards, les agriculteurs étant encouragés à en cultiver. Et c'est pas fini. En 2014, un anthropologue norvégien nommé Ole Bjorn Rekdal a publié un examen sur la façon dont le mythe de la virgule décimale s'était propagé dans la littérature académique. Ceux qui racontaient l'histoire ont simplement plagié une référence solide, Amblin en 1981, ou encore on citait quelqu'un qui, à son tour, avait cité Amblin. Selon Rekdal, il s'agit ici de l'incarnation parfaite de la légende urbaine académique. En 2019, Michael Milesic et Janine Moll vont encore plus loin. Ils tâchent de comprendre comment le mythe liant les épinards au fer s'est construit. La première référence évoquant la teneur en fer des épinards a été analysée dans un petit tableau publié en 1846 par Louis-Édouard Salmouleur. Une autre référence se trouve dans un tableau de Thomas Richardson en 1848. En 1852, on retrouve dans une encyclopédie un article anonyme sur le fait que les épinards sont un légume riche en fer, et c'est la première fois qu'on fait ce lien-là. Cette affirmation se retrouve également dans un journal médical. Plusieurs autres auteurs dans les années 1850 et 1860 ont repris l'idée que l'épinard est un légume riche en fer. Jacob Molleschott, physiologiste néerlandais dans les années 1850, devient le premier à présenter les résultats de la teneur en fer des épinards à un public plus large. Au-delà de ça, Molleschott était également l'auteur anonyme de l'article encyclopédique qui rapportait pour la première fois explicitement le lien entre les épinards et le fer, disant justement que les épinards sont riches en fer. Molleschott a admis plus tard être l'auteur de l'article sur le lien entre les épinards et le fer en 1852. Tout est dans tout, comme on dit. Il est possible que tout ça ait été à l'origine de l'erreur décimale, du moins dans le sens des incertitudes de l'ordre de grandeur qui existait. En tous les cas, cela pourrait expliquer pourquoi certaines personnes ont trouvé l'histoire convaincante. Cependant, sans les notes de Jacob Molleschott, il est extrêmement difficile de comprendre comment le mythe des épinards riches en fer a survécu à la première phase de sa vulgarisation. À la suite des publications de Molleschott, l'idée que les épinards sont exceptionnellement riches en fer se répand encore plus. À la suite de ça, Von Wolf, celui dont j'ai parlé au début, a voulu analyser plus finement la chose. En 1865, une première version de ses analyses est publiée. À aucun moment, il ne met l'accent sur le fait que les épinards sont riches en fer. Bref, le mythe ne vient pas de lui, mais de ceux qui l'ont précédé. Et c'est pas encore fini, ben non. Gustav von Bunge, physiologiste à l'Université de Bâle, est l'autre scientifique accusé d'être responsable de l'établissement du mythe selon lequel les épinards sont riches en fer en raison, je vous le donne en mille, d'une erreur décimale qu'il a commise. En 1892, Bunge remet ouvertement en question les analyses de Von Wolf sur la base de deux exemples, la teneur en fer des fraises et la teneur en fer des épinards qu'il trouva tous deux trop élevés. Bunge déclare « Selon une analyse, 100 g de feuilles séchées d'épinards contiendrait un demi-gramme de fer. Ce nombre est 16 fois trop élevé. Selon toute évidence, cet article pourrait être à l'origine de la légende de l'erreur décimale dans la mesure où on évoque le nombre beaucoup trop élevé de fer dans les épinards dans les analyses réalisées précédemment. Malgré ça, Bunge pensait que les résultats qualitatifs confirmaient toujours les anciens rapports selon lesquels les épinards étaient riches en fer, mais avec une quantité beaucoup plus faible. 
Par la suite, la légende selon laquelle les épinards étaient riches en fer avait été bien établie aux États-Unis. Au début du 20e siècle, elle est largement utilisée dans des milliers de publicités. Certains médecins commencent même à affirmer que les grands noms de la boxe, comme Jack Dempsey, Joe Louis ou encore Max Baer, mangeaient des épinards parce que, je cite, « il y avait du fer dedans ». Ben oui, on en revient à ça. Mais au final, est-ce que les épinards sont une bonne source de fer? Ben, ça dépend. Une tasse d'épinards cuits, soit environ 250 grammes, contient environ 6,5 mg de fer, ce qui est une bonne quantité étant donné qu'une personne moyenne a besoin d'environ 8 mg par jour. Mais il y a un autre problème. Les épinards sont riches en acide oxalique qui inhibe l'absorption du fer. En fait, les épinards ne sont pas la meilleure source de fer qui puisse être et Popeye n'a jamais prétendu que sa force venait du fer dans les épinards. Donc, la prochaine fois que vous voyez Popeye manger des épinards, n'oubliez pas que c'est la vitamine A qu'il veut et pas le fer. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben faites un pouce par en l'air, commentez, partagez, faites vivre la vidéo allez voir le Patreon aussi, ça aide. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!